Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, je me moque pas de toi, mais euh, je rigole parce que ça fait à peu près 15 fois que je dis « Coucou toi, j'espère que tu vas bien euh, ». Beaucoup de difficultés aujourd'hui pour filmer, je sais pas si l'univers est contre moi, mais euh, ça veut pas, ça veut pas. Soit mes neurones n'y veulent pas, euh, soit la luminosité ne veut pas, soit euh, le bruit sur la place ne veut pas. Donc euh, voilà. Je, je suis en mode Bibi qui fait du repeat, repeat. Euh, J'espère que euh, cette quinzième prise sera la bonne. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo euh, que j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment je voulais te la présenter. Parce qu'initialement, bien entendu, en Bibi euh, perfectionniste qui rêve un petit peu trop grand, euh, j'essayais de m'imaginer en train de te faire des jolies prises de vue, avec moi en train de, de tirer les cartes, etc. Et je me suis vite rendu compte déjà que je suis seule, donc je ne peux pas à la fois faire un travelling et en même temps manipuler les cartes. Et euh, surtout parce que euh, bah, j'ai pas les compétences et surtout parce que ça ne me correspond pas dans l'immédiat. Donc... Je j'ai ravalé un peu ma fierté, hein, voilà, et mes ambitions, et euh, je suis revenue à, à une, une manière de faire beaucoup plus simple qui me correspond finalement beaucoup plus, à savoir simple avec une bibi en face cam. Voilà. Euh, donc aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, donc je ne sais pas si je te les publierai à la file ou si euh, j'intégrerai d'autres choses au fur et à mesure, mais en tout cas tu vas avoir trois vidéos, trois. <rire> 1, 2, 3, voilà, 3 vidéos, je ne sais pas pourquoi lui il n'a pas voulu venir, il, il a fait la grève le pouce, donc tu auras 3 vidéos euh, où je vais euh, du coup euh, te présenter l'ensemble de ma collection de jeux euh, tarot et oracle et assimilés, euh, pourquoi 3 vidéos Tout simplement parce que sinon euh, tu aurais eu une vidéo de Bibi qui durerait à peu près 3 heures, donc je sais que tu aimes les vidéos longues, mais j'ai pas trop envie de te challenger et j'ai pas trop envie de challenger non plus l'algorithme YouTube. Donc, euh, je me suis dit que ça serait euh, beaucoup plus digeste pour toi et peut-être plus facile pour moi à faire et à monter de te découper ça en trois vidéos. Donc, très rapidement, aujourd'hui, je vais me focaliser sur les jeux que j'appelle moi intemporels et qui sont euh, en général, avec deux exceptions, qui se retrouvent dans euh, la boîte qui est sur mon bureau. Dans une deuxième vidéo, je vais te présenter les jeux euh, que moi je définis comme étant des jeux euh, thématiques à une saison. Et dans une troisième vidéo, je vais te présenter des jeux euh, que j'ai réceptionnés, donc qu'on m'a qu offert, mais que je ne vais pas garder. Et je t'expliquerai rapidement le pourquoi du comment. Je ne vais pas les garder. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc, euh, si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite Je te le disais en, en introduction, aujourd'hui je vais me focaliser sur la boîte qui est à demeure euh, sur mon bureau qui est installée. Donc je, je t'ai fait par contre un, une petite prise de vue pour que tu puisses voir comment je me suis installée et organisée au niveau de mon bureau. Dans cette boîte-là, euh, tu vas trouver, donc comme je t'ai dit, les jeux intemporels. Et c'est dans ces jeux-là, dans cette boîte-là aussi, que je vais venir intégrer temporairement les jeux de saison. Euh, que je t'explique rapidement. Comment s'est organisée un petit peu cette collection-là, euh, qui est finalement, on va dire, ma troisième étape de collection. La toute première collection que j'avais de jeux, euh, il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire des vidéos de tirage, euh, non, ce n'est pas les vidéos de tirage, quand j'ai commencé à faire les vidéos de présentation de la différence entre les tarots et les oracles, etc., c'était sur l'ancienne chaîne Fleur d'Esprit, euh, j'avais, je pense, une trentaine de jeux. Euh, plus d'oracles que de tarot d'ailleurs et euh, je me suis rendu compte à l'époque que j'avais beaucoup de jeux mais que je ne les utilisais pas donc j'avais commencé à faire un, une réduction euh, de cette collection de jeux euh, pour finalement me retrouver avec euh, bon gré mal gré parce qu'il y a eu des jeux dont je me suis séparée il y a eu aussi des jeux où j'ai été obligée de me séparer parce que j'ai eu un incident technique avec des jeux qui ont, euh, qui ont été inondés <rire> 
de, de voilà, je, je, un, un problème, un flacon euh, de liquide qui était sur mon bureau, sur mon plan de travail, et j'ai pas fait attention, le flacon était percé, et tous mes jeux étaient euh, posés sur le bureau, parce que j'étais en train de les trier, et euh, le lendemain matin, quand je suis venue, euh, bah, la moitié des jeux étaient complètement à jeter, parce que le, le, le carton était complètement éventré à cause de l'eau, parce que l'encre avait s'était diluée, enfin bon, bref. Donc il y avait des jeux que j'avais éliminés volontairement, et des jeux que euh, le hasard a fait que j'ai été obligée de me séparer donc ça, ça a été ma première collection et à partir de là j'avais fait le choix euh, de euh, me choisir un contenant, donc à l'époque c'était euh, une, une petite corbeille euh, en osier et euh, du coup je, je m'étais donné le principe de je, je peux acheter des jeux jusqu'à ce que ma corbeille soit pleine une fois que ma corbeille elle est pleine je ne peux plus acheter de jeux et si je veux vraiment acheter un jeu parce que euh, j'ai un énorme coup de cœur, ben je suis obligée d'enlever un jeu que j'ai dans ma collection pour pouvoir le remplacer. Et en général, cette, euh, ce, comment on dit, cette, euh, ce choix, euh, ce cahier des charges, euh, m'imposait de, euh, de prendre conscience que finalement, le jeu pour lequel j'avais un énorme coup de cœur, bah, c'était pas euh, un si grand coup de cœur que ça qui justifie que j'enlève un de mes petits précieux euh, que j'ai dans ma boîte. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a été euh, très utile pour réussir à détecter les, euh, les, achats, euh, les achats, comme on dit, impulsifs. Euh, récemment, j'ai récupéré énormément de jeux. Euh, J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. J'ai récupéré 21. J'ai récupéré 21 jeux euh, d'une amie qui avait acheté euh, énormément de jeux sur AliExpress. Et du coup, euh, bah, j'ai essayé de me réorganiser. Euh, je, je suis en train d'expérimenter quelque chose. Euh, au lieu d'avoir une seule boîte, comme j'avais jusqu'à euh, l'étape numéro 1 de ma collection, non, étape numéro 2, on va dire, j'ai euh, commencé à réfléchir à cette idée de une boîte d'intemporel et une boîte en réserve où je vais stocker les jeux qui ne sont pas de saison et j'en je, intégrerai ici que les jeux, euh, le tarot, l'oracle ou le petit le normand qui sera de saison. Euh... Voilà, je pense que je t'ai expliqué. Donc, j'ai, euh, du coup, comme je t'ai expliqué, euh, cette boîte-là que tu as vue dans la prise de vue qui est à demeure sur mon bureau. Et j'ai euh, cette petite boîte-là également où je vais avoir euh, les jeux que je n'utilise pas dans l'immédiat parce qu'ils sont thématiques saison. Je, je t'avoue que je ne sais pas euh, si je vais euh, conserver euh, cette idée-là de, de collection par... par euh, par saison, euh, je me suis dit que tant qu'à avoir les jeux, je sais pas où mettre les affaires, je, je suis perdue. Euh, tant qu'à avoir ces jeux-là, euh, les jeux AliExpress, ben, je me suis dit, ben, je vais expérimenter, j'ai rien à perdre, je ne les ai pas payés, donc je vais expérimenter. Euh, et si vraiment je sens que ça ne me correspond pas, euh, ben, je rapatrierai vraiment euh, les, les jeux. Je crois qu'il y a qu'un jeu vraiment que je veux conserver, non, deux jeux que je veux absolument conserver, que je remettrai dans la boîte. J'ai encore de la place euh, dans cette boîte-là. Et euh, du coup, j'éliminerai euh, le restant des jeux. Mais j'ai envie quand même de, de, de tenter. Parce que je me suis dit que pour les tirages euh, sur la chaîne, ça peut être amusant euh, d'avoir des trucs thématiques, etc. Euh, revenons de manière globale, j'ai 28 jeux, donc tarot, oracle euh, et assimilé. Dans ces 28 jeux, je vais avoir 12 tarots, je vais avoir 10 oracles, 2 runes, 2 jeux de runes mais en version carte, et 4 petits le normand. Euh, les petits le normand, euh, donc le petit le normand est un jeu que je ne maîtrise absolument pas. Mais c'est un jeu qui m'intrigue et qui m'intéresse. Donc j'ai euh, déjà, comme je te dis, quatre jeux. Un que moi j'avais acheté et que je t'ai présenté en vidéo à la carte. Et les autres que j'ai récupérés euh, gracieusement. Euh, et euh, du coup, je pense que je vais, euh, vais m'atteler euh, petit à petit à essayer de, de me trouver des moments d'études euh, pour, euh, pour étudier le tarot, les, 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 les petites lames. 
pardon, les lames mineures du tarot et euh, bah, le, le normand, ce sont, euh, ce sont des choses que j'ai vraiment envie d'apprendre et d'ajouter de, et ça, en fait, à, à, mon, à ma palette de lecture. Donc, euh, même si pour l'instant, je ne les utilise pas ou très peu, bah, je les ai, j'ai déjà quand même une petite, une petite collection. <coughs> Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire aussi J'ai très chaud, donc si tu me vois luire comme une boule à facettes, c'est normal. Il fait très lourd à Bordeaux et je ne peux pas allumer le ventilo. J'ose pas allumer le ventilo. Tu sais, c'est un petit ventilo. Euh, je, je risque de te faire bouger. Voilà, c'est un petit ventilo de, de bureau. Et euh, comme il va être très près du téléphone, j'ai peur que euh, tu aies l'impression d'être dans un réacteur d'avion. Tu vois je, Voilà. Pas grave. On va y arriver. Donc, je vais me focaliser, comme je t'ai dit, sur la boîte aujourd'hui euh, qui se trouve sur mon bureau et qui correspond aux intemporels, donc qui, pour moi, ne sont pas connotés sur une saison particulière, sauf deux, éventuellement, qui pourraient être connotés, mais je vais t'expliquer pourquoi je les conserve dans ma, dans ma boîte. Euh, je pense que je vais te présenter tout ça relativement rapidement parce que la majeure partie des jeux qui sont dans cette boîte sont des jeux que j'ai achetés ou qu'on m'a offert et qui sont donc légitimes, qui ne sont pas des contrefaçons. Et tu as donc des vidéos à la carte sur la chaîne euh, YouTube, euh, donc à la, la playlist à la carte, que je te remettrai soit dans le petit i en haut de l'écran, soit dans le commentaire épinglé euh, en dessous de la vidéo. Euh, pour ceux que euh, je n'aurais pas encore fait de vidéos à la carte et qui sont euh, achetés, euh, je te les présenterai peut-être un petit peu plus longuement, mais en sachant que la vidéo à la carte ne devrait pas tarder euh, non plus. Donc euh, voilà, dans cette boîte-là, est-ce que j'ai du, du honteux AliExpress Oui, je vais en avoir un, deux, trois, quatre, cinq. J'en ai cinq honteux. Alors, on va commencer euh, avec, euh, avec les tarots, tiens, que j'ai euh, dans ma boîte. Donc, je ne vais pas forcément commencer par mon préféré, parce que je les aime tous euh, de manière relativement égale, même si j'en ai qui sont peut-être un peu plus précieux, parce que esthétiquement ils ont quelque chose en plus. Mais bon, voilà, il hein, n'y a pas de jugement de valeur, parce que je commence par lui plutôt, euh, et que je finis par un autre. Donc, le premier tarot que je te présente est un tarot que euh, je... ma, ta... ma soeur m'a offert, sur Etsy, euh, donc c'est le Dark Forest Tarot, euh, donc le Dark Forest Tarot, qui vient dans une boîte, euh, une petite boîte cartonnée basique. Donc c'est un Rider Waite, un Rider Waite euh, basique, j'ai envie de te dire, euh, mais c'est quelque chose que je voulais dans ma collection parce que, comme tu le sais ou pas, euh, je tire les cartes depuis de très nombreuses années maintenant. Mais je tire majoritairement avec les arcanes majeurs. Et je trouve euh, vraiment dommage d'avoir un jeu euh, avec 78 cartes et de finalement n'en utiliser que 22. Donc j'ai euh, décidé de prendre du temps et euh, bah, d'étudier euh, les arcanes mineurs. Et les arcanes mineurs sont beaucoup plus faciles à étudier dans euh, le Rider Waite plutôt que dans le tarot de Marseille, parce que dans le Rider Waite, je te l'avais déjà expliqué, les lames sont illustrées. Donc, on peut euh, déjà commencer à avoir une interprétation, même si on ne connaît pas la carte, on peut commencer à avoir une interprétation. Et je voulais absolument avoir un Rider Waite, parce que, euh, bah déjà, c'est le classique, hein, avec le tarot de Marseille, c'est un peu les, les classiques. Et il euh, y a des symboliques traditionnelles que je trouve intéressant de connaître, parce que c'est parfois des symboliques que l'on va retrouver dans les tarots, euh, les tarots modernes. Donc je, voilà, c'était un jeu que je voulais, que je n'utilise pas forcément énormément dans l'immédiat. Mais ça sera peut-être plus pour moi un tarot d'étude. Euh, un tarot d'étude qui va me permettre de vraiment pouvoir euh, ben, me familiariser avec, euh, avec, euh, avec les arcanes mineurs. Euh, je ne sais pas si je te l'ai présenté. Si je te l'ai déjà présenté en vidéo à la carte... Je te le mettrai euh, dans euh, le petit « i » ou dans le commentaire épinglé. Hein. Comme je te l'ai dit, tu auras toutes les informations à chaque fois. On est ici sur un rider, rider weight basique, classique, sauf que euh, sur l'image a été opéré une, euh, un petit travail euh, de l'image avec un, un filtre vintage. Voilà, en gros, euh, c'est ce qui a été fait parce que le rider weight, à la base, les couleurs sont comme ça. Et c'est pas un truc qui m'enjaille. Voilà, donc il euh, y a... Euh, 
ce, ce jeu-là que, que j'aime beaucoup, euh, mais comme je t'ai dit, que j'utilise principalement dans l'immédiat pour être un tarot d'apprentissage, comme l'a été mon, mon tout premier tarot de Marseille que j'ai offert. Euh, je, voilà. C'est un tarot d'apprentissage que j'utiliserai peut-être plus par la suite, mais pour l'instant, il me sert juste à étudier. Deuxième euh, tarot que je t'ai euh, présenté également en vidéo à la carte, et je te l'ai présenté même deux fois, il s'agit du Light Sears Tarot. Donc pourquoi je te l'ai présenté deux fois Parce que euh, initialement, je t'ai présenté une contrefaçon euh, que j'ai achetée à l'insu de mon plein gré euh, sur Amazon, et ensuite, euh, je suis rentrée dans les clous et euh, j'ai redoré mon karma en achetant la version française. Donc pareil, tu as les vidéos que je te mettrai dans le commentaire épinglé. C'est un de mes chouchous favoris que j'utilise énormément. C'est un jeu euh, qui... Euh, je je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais c'est un jeu que je trouve euh, très, euh, très intéressant parce que les illustrations euh, nous parlent intuitivement. On n'est pas, euh, pas obligé de connaître en fait, les, les, arcanes, euh, les, les arcanes majeurs ou mineurs euh, euh, sur les doigts de la main, on peut travailler en fait avec les, les visuels qu'on a, qu a sur les cartes et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous permet aussi de travailler notre intuition donc c'est un jeu que je trouve très intéressant pour, pour, pour des petits nouveaux euh, qui, les petits débutants euh, du tarot euh, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça peut euh, bah, donner confiance en fait euh, sur euh, bah, l'utilisation déjà des, des, des symboliques qui sont sur les cartes et ensuite euh, bah, ça donnait envie d'aller dans le livret et d'étudier un petit peu plus euh, les symboliques du tarot de manière globale donc voilà comme je t'ai dit je m'attarde pas tu as les vidéos euh, qui vont te, te détailler le jeu un autre jeu euh, de tarot où tu n'as que les mineurs, c'est euh, le tarot d'Alexander Androve que euh, j'avais, euh, non je n'ai pas acheté, c'est que mon père l'a offert euh, sur Etsy également. Euh, un jeu euh, où je t'ai fait une vidéo à la carte que tu vas retrouver petit i ou commentaire épinglé. Euh, un jeu très intéressant euh, parce que, euh, encore une fois, donc là on est plus euh, sur du tarot de Marseille que euh, au niveau de la symbolique des arcanes. Donc on n'a que les arcanes majeures. Mais on est sur une représentation plus tarot de Marseille. Et la seule différence avec le tarot de Marseille style tarot de Marseille Grimaud, euh, c'est que le fond des cartes est, est noir au lieu d'être blanc. Voilà. Et moi, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai beaucoup de mal à, à connecter avec les cartes quand il y a beaucoup de blanc sur la carte. Pardon, excuse-moi. Quand il y a beaucoup de blanc sur la carte ou quand les, les bordures sont trop blanches, trop présentes, euh, c'est quelque chose où j'ai énormément de mal. Et quand j'ai été tombée, du coup, sur ce euh, tarot-là, euh, au hasard des, euh, des tirages, je crois que c'était à l'époque encore sur Instagram, j'ai été tombée dessus. <coughs> et j'avais adoré cette idée de tarot noir, euh, noir mais en même temps pas sombre, pas austère, pas lugubre, euh, parce qu'on va retrouver des tarots noirs où on a vraiment des graphismes qui peuvent être pas, pas très engageants. Là, on garde la symbolique euh, et l'énergie, je trouve, du tarot, mais tout en ayant, bah, du coup, ce fond, euh, ce fond euh, noir euh, sur euh, genre ciel étoilé. Voilà. Euh, donc je t'invite à aller euh, hein, je, je vais me répéter, hein, je suis désolée mais je t'invite à aller voir la vidéo euh, la vidéo à la carte pour avoir vraiment une présentation peut-être un peu plus euh, un peu plus poussée euh, je ne t'avais pas dit, alors si, je vais quand même faire le, le, le Dark Forest il vient avec un tout petit livret euh, dans, euh, dans la boîte, le Light Seer Starro tu as euh, un, carrément un livre <rire> de 300 pages. Non, 200 pages, pardon. J'exagère, c'est mon côté marseillais. Euh, donc, un bon, un bon petit livret. Et euh, le, euh, le Alexander Androv que j'ai euh, remodifié, parce qu'il ne vient pas avec ce fond-là. Euh, le Alexander Androv, lui, ne vient pas avec de livret. Mais voilà, c'est euh, un tarot de Marseille, juste les arcanes majeures. Donc, du coup, tu peux prendre n'importe quel livre qui te parle de tarot de Marseille et tu vas pouvoir faire toi-même les analyses. Euh, ensuite, un jeu AliExpress que j'ai récupéré. 
dans les jeux que l'on m'a offert et j'étais euh, très euh, contente de l'avoir parce que du coup euh, dans une première fournée que ma copine m'avait envoyée j'avais récupéré l'oracle de la même euh, de, de la même hauteur j'ai envie de te dire j'ai failli dire collection mais de la même hauteur donc euh, le everyday, everyday witch je, je m'acharne à le dire à l'américaine et que je suis pas douée donc le everyday witch de Deborah Blake euh, donc euh, là moi c'est la version AliExpress mais euh, tu vas avoir euh, une version euh, mass market où les cartes sont beaucoup plus grandes comme je te dis moi j'aime bien cette idée d'avoir des petites cartes parce que euh, j'ai très souvent mal aux mains et quand on a des jeux euh, comme euh, par exemple la version euh, oracle du, euh, du, du, même, euh, du même auteur les cartes sont beaucoup plus difficiles pour moi à mélanger. Elles sont beaucoup plus difficiles à manipuler les jours où j'ai vraiment très très mal aux mains. Donc euh, c'est un des points positifs pour moi des jeux AliExpress. Euh, Au-delà du fait que bah, ils sont moins chers. Hein On va pas se le cacher. Donc ce tarot-là, euh, tarot, euh, comme je te dis, Everyday Witch, euh, je... Il pourrait être connoté Halloween, donc pour le mois d'octobre, pour l'automne, etc. Mais euh, autant le tarot que l'oracle que je vais te présenter dans quelques instants, ce sont des jeux que j'ai envie d'utiliser quand moi je me sens un peu plus witchy. Quand je me sens euh, l'envie d'aller creuser un petit peu euh, voilà, mon côté witchy. Et donc je peux, je peux ressentir cette envie-là à n'importe quel moment de l'année ou quand vraiment je vais avoir envie de faire un travail particulier parce que je vais vouloir essayer de creuser un petit peu, peut-être faire un travail des ombres, ou faire un travail sur mes capacités, faire un travail sur mon cheminement spirituel, etc. C'est peut-être un tarot que je vais un peu plus utiliser. Ce que je trouve intéressant également dans ce jeu, c'est que du coup, encore une fois, on est sur une base Rider Waite, donc, les arcanes mineurs sont illustrés. Donc, ça vient m'apporter un, une, une interprétation euh, différente du Lysir Tarot, différente du tarot euh, que je t'ai présenté, le Dark Forest, donc le Rider Waite classique. Euh, donc, je vais avoir à chaque fois un, un petit truc en plus qui va me permettre de comprendre une arcane euh, de manière différente parce que chaque auteur va apporter sa couleur, va apporter son interprétation personnelle d'une arcane en particulier. Euh, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et autant, c'est quelque chose que je te dis très souvent, autant je suis dans une démarche de... Euh, ça sert à rien d'en avoir 15 000 exemplaires. Autant pour le tarot, j'ai tendance à aimer avoir différents tarots parce que du coup, ça va me permettre de pouvoir euh, ben, rajouter un petit plus d'interprétation à « Ah, ok, cette arcane, j'avais pas compris le truc comme ça, mais on peut aussi avoir cet aspect-là, euh, cette symbolique-là, euh, cet archétype-là dans l'arcane le, dans le, dans le, majeur ou l'arcane mineur, mineur d'ailleurs. » Donc, euh, c'est vraiment un jeu que j'utilise, je, je vais utiliser euh, plus dans les moments où je veux travailler sur euh, vraiment mon développement personnel, mais aussi euh, en apprentissage. Je pense que c'est un jeu que je vais conserver euh, toute ma phase d'apprentissage et ensuite je verrai si c'est quelque chose que euh, j'utilise assez pour euh, mon travail personnel, mon développement personnel pour le garder, mais sinon euh, au moins euh, durant ma période d'apprentissage. Il s'agit d'un jeu AliExpress, donc tu n'as pas de euh, guidebook, le guidebook tu l'as à travers un QR code. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Rien de plus. Je ne vais pas faire de vidéo à la carte. Voilà, je, je pense que ça serait un peu malvenu. Euh, donc, <coughs> tu peux le retrouver sur AliExpress. Sache que le jeu est beaucoup plus petit en version AliExpress, euh, que euh, les cartes sont très certainement plus fines. C'est un peu le défaut hein, des, des cartes AliExpress, c'est qu'elles sont, elles sont assez fines. L'un dans l'autre, je m'y suis habituée euh, parce que j'aime bien faire les, les, le mélange euh, shuffle bridge, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, un peu mode poker. Donc pour moi, c'est plus facile parce que, encore une fois, comme je te dis, j'ai souvent des douleurs aux mains et ça me complique un petit peu les choses quand, quand les cartes sont trop rigides, trop grandes, etc. Mais, euh, et tu as, euh, au lieu d'avoir une belle boîte, euh, une belle boîte euh, cartonnée en version cloche, très certainement, bah, tu vas avoir une boîte cartonnée. Voilà. Une boîte euh, carton euh, simple. Voilà. Euh, je, voilà, je ne vais pas développer plus. Ensuite, euh, alors niveau tarot, ah non, j'en avais encore un tarot. Un autre tarot qui fait partie de mes précieux, mais que j'ai temporairement enlevé euh, de, euh, de ma boîte parce que je sens que 
Là, en ce moment, hmm, ce n'est pas le moment que je travaille avec lui. C'est le Soul Cards Tarot. Donc, ce jeu-là n'a pas de livret. Euh, si tu veux le livrer, tu peux le récupérer sur le site. Euh, tu as euh, la particularité d'avoir un jeu euh, qui est, je crois qu'on appelle ça un pip deck. Euh, J'ai découvert ce terme il y a peu, donc ça me donne l'impression d'être intelligente. Donc, je vais le ressortir à chaque fois dans chacune de mes conversations tarot. Euh, donc, le, ce jeu-là a la particularité déjà d'être noir avec euh, des, euh, des éléments décoratifs euh, col, euh, dorés des dorures, pardon, des enluminures, je crois que c'est comme ça qu'on dit, bref, euh, donc c'est quelque chose qui m'avait énormément plu parce que, je sais pas, je peux pas t'expliquer en fait, il y a cette idée de symbolique et cette idée que, en fait, euh, à la différence des autres jeux où mon interprétation, mon intuition va forcément être teintée, va être influencée par la l'élément décoratif qu'il y a sur la carte, le dessin, l'illustration, là, je sais que cette carte-là, c'est le fou, parce qu'il ben, y a le nom ici. Euh, je peux m'inspirer éventuellement des symboles qui sont dessus, mais ensuite, je peux aller à fond dans euh, full intuition et full euh, je canalise quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a plu. Le, seul, le, 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 le petit bémol que je lui trouve, c'est ce fameux côté pip deck, c'est-à-dire qu'on est sur des arcanes mineurs qui ne sont pas illustrés. Donc là, on a euh, un jeu qui est moitié-moitié euh, Rider weight parce qu'au niveau des arcanes majeurs, on retrouve euh, la numérotation, on retrouve les noms des arcanes majeurs du Rider weight mais pour les arcanes mineurs, on est clairement sur du tarot de Marseille, parce qu'on a euh, ben, l'élément, euh, donc là en l'occurrence les pentacles, mais qui sont présentés, euh, voilà. Donc là, tu as le 8 de pentacle, et amuse-toi à essayer d'interpréter ça. Bah, si tu connais pas euh, le 8 de Pentacle sur le bout des doigts euh, grâce à d'autres jeux que tu as travaillé avant, euh, ou à moins que tu sois médium et que tu canalises, mais sinon ça te dit pas grand chose. Et du coup, j'ai euh, un peu rechigné à l'utiliser à cause de ça. Et aussi parce que je sens que ce jeu-là va vraiment me servir dans une autre étape de mon processus. Vraiment quand je serai en full conne connexion, full canalisation, et que euh, vraiment j'aurai plus besoin euh, ben, des illustrations. Euh, tu vois, un petit peu, c'est un petit peu le, le tarot avec les petits trous, tu vois, les illustrations. Et puis là, on sera le, le tarot sans les petits trous. Euh, donc je me suis dit, ben, ça sert à rien que je le laisse là euh, tout seul et que je ne m'en occupe pas dans la boîte, je vais temporairement euh, le mettre de côté et je prendrai plaisir à y revenir euh, ben, quand je sentirai que, que c'est le moment. De toute façon, il va être dans la boîte euh, des, des, des jeux de saison. Donc, je vais forcément l'avoir sous le nez régulièrement et euh, je vais régulièrement me dire hm, « Est-ce que j'ai envie de travailler avec ou pas ?» Et je pense que ça sera un jeu autant... Euh, euh, pareil que pour le tarot euh, sorcière, c'est un jeu qui va me servir vraiment à travailler, j'allais pas dire le côté dark de moi-même, mais un petit peu travailler les blessures, travailler les ombres. J'ai d'ailleurs, petite confidence, euh, j'ai repéré un oracle <coughs> que j'ai mis dans ma wishlist d'anniversaire. Euh, donc je sais pas si mon père euh, il va l'avoir parce que j'ai à peu près mis euh, 50 trucs dans ma wishlist d'anniversaire. Mais euh, c'est un jeu, vraiment, c'est un oracle. J'ai craqué mais, euh, mais vraiment gros coup de cœur et je sens que c'est un jeu qui va me servir énormément à travailler les blessures de l'enfance, à travailler le, le, côté, euh, le côté blessé, euh, solitaire, etc. Et j'ai l'impression que ça va être un jeu à la fois euh, percutant mais en même temps doudou. Si vraiment mon père ne me l'achète pas, j'essaierai de voir à me l'offrir au mois d'août, au mois de juillet parce que je, je sens que j'ai vraiment envie de... Il m'appelle, tu vois. C'est un peu comme l'oracle des Médéores et euh, l'oracle d'or et d'encre que je vais te présenter dans quelques instants, c'est des jeux, j'ai eu beau les mettre dans ma wishlist comme je fais régulièrement, ça m'appelle, tu vois, ça revient à moi régulièrement, donc euh, voilà, je risque de craquer, mais euh, voilà, pour l'instant, lui, je le mets un peu de côté temporairement, je l'aime d'amour parce que c'est mon petit précieux, et que, euh, et que ça fait partie de mes jeux les plus chers, euh, avec euh, le Thread of Fate et le, 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 le jeu de runes, c'est un précieux que euh, je ne lâcherai pour rien au monde. Mais parfois, on va avoir des phases avec les jeux et je sens que pour l'instant, je n'ai rien à faire avec lui. Voilà. Ok, je mets ça de côté. 
Et du coup, on va attaquer euh, les oracles. Donc, premier oracle que je te présente, et là, c'est très compliqué pour moi parce que je n'ai plus la boîte, mais je vais te mettre euh, la, la photo euh, que je vais très certainement récupérer sur Amazon ou la Fnac ou Cultura. Euh, c'est un jeu de couleurs. Euh, J'avais craqué sur ce jeu-là il y a pas mal d'années maintenant et j'ai jamais pris le temps de me plonger dedans. Pourtant, il euh, y a vraiment un potentiel énorme euh, à travailler avec ce jeu pour venir apporter un truc en plus au tirage. Et surtout, euh, je le conserve parce que je ne, je ne rejette pas l'idée de, euh, dans mes tirages au choix, au lieu de te présenter une couleur, euh, une pierre ou euh, une carte d'oracle, ben, je pourrais te présenter une couleur et du coup te faire choisir entre le turquoise, le orange ou... Euh, ou le violet. Euh, et du coup, bah, te faire une mini-interprétation aussi avec la couleur que tu auras choisie. Donc voilà, un petit jeu euh, sur lequel il faudrait que j'investisse un petit peu plus de temps parce que je suis sûre qu'il aurait beaucoup plus à m'apporter que la simple interprétation. Euh, oh, bah, t'as besoin d'un peu plus de jaune, donc t'as besoin d'un peu plus d'énergie, etc., etc. Donc euh, voilà, un petit, un petit oracle de couleurs que je trouve très intéressant parce que euh, il, il offre un bon panel de couleurs il offre même le, le transparent, il y a euh, le argent. Alors, ce n'est pas vraiment argenté, argenté, hein. ce n'est pas métallique, mais on a, on a l'option, euh, on a le multicolore aussi, qui est quelque part, euh, voilà, le multicolore. Et tous les jeux n'ont pas ça. En hein. tous les jeux de couleurs, il n'y a pas forcément euh, ces options-là. Bref, voilà. Ah. Euh, ensuite... Est-ce que oui, je vais, du coup, je vais faire un petit détour dans mes jeux de runes. Donc un petit jeu de runes récupéré, euh, jeu de runes AliExpress, que j'avais acheté moi il y a deux ans maintenant, euh, que j'avais acheté pour deux raisons. La première raison, toujours dans cette option de d'avoir de quoi pour te faire choisir. Pardon, j'ai une poussière. J'allais dire un poil de chat, parce que Face a beau ne plus être là depuis le mois de février, mais je brasse encore des choses et du coup, je me retrouve encore avec des poils de chat un peu partout. C'est ces petits coucous euh, quotidiens. Donc, revenons à mon jeu de, de runes. Euh, J'avais acheté ce jeu-là euh, sur AliExpress il y a deux ans, je crois. Parce que déjà, il me plaisait. Euh, ça m'intéressait d'avoir un jeu d'oracle un peu mieux plus facilement manipulable que mon autre jeu euh, d'oracle qui est ici, qui fait partie de mes précieux, mais dont euh, les cartes en elles-mêmes, elles sont juste énormes. Tu vois, la carte, euh, elle fait euh, 3 mm, 4 mm de, de largeur. Donc, euh, un peu moins manipulable euh, et à intégrer, en fait, dans un jeu avec des tarots, des oracles, etc. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle j'avais pris. La deuxième raison, c'est que je trouvais les, les, les représentations sur le jeu euh, très intéressantes, très mignonnes. Et ça me donnait l'opportunité également d'avoir un choix. Euh, ben encore une fois, pour te faire des tirages, tu sais, quand je te fais choisir tiens, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3, ben je trouvais les symboliques avec les animaux assez intéressantes. Tu vois, je peux très bien, euh, carte numéro 1, le loup, carte numéro 2, euh, le corbeau. C'est amusant parce que mes, euh, ça fait partie de mes animaux, euh, mes animaux protecteurs. Euh, donc voilà, je les avais pris aussi parce que je trouvais intéressant d'avoir des animaux et de travailler avec l'archétype de l'animal pour te faire un tirage. Donc, euh, tu vois, moi, j'aurais pu aller euh, chercher euh, le, le message du loup euh, dans les animaux euh, protecteurs, le, le, le message du, du, du serpent, par exemple, etc. Et du coup, bah, te faire un petit tirage où je vais, au lieu de t'apporter une interprétation avec la carte, euh, la, le cristal, bah, t'apporter une interprétation avec l'animal que tu aurais choisi. Donc ça, c'était un choix que j'avais fait. Et le jeu euh, s'appelle le Witch Familia Runic Oracle. Donc là, en version AliExpress, alors attends, avec les reflets, c'est compliqué, mais, euh, mais voilà. Il euh, y a un microscopique guidebook, <rire> mais, euh, mais en soi, euh, voilà, je ne suis pas particulièrement traumatisée parce que j'ai un jeu, euh, non, j'ai pas un jeu, j'ai un livre euh, qui me parle des runes, et c'est pareil, ça fait partie des études euh, sur lesquelles je veux, euh, je veux me focaliser ben, pour vraiment avoir... Euh, un outil en plus, en fait, pour pouvoir faire mes interprétations, faire mes tirages. Donc, euh, voilà. Le deuxième jeu de runes que j'ai à ma disposition, c'est un précieux, parce qu'il m'avait coûté cher, <rire> un, peu comme le, un peu comme le Soul Cards Tarot. Euh, c'est un jeu de euh, Cocorina. 
il me semble, j'ai plus, enfin euh, ça venait pas avec une boîte, ça venait avec un pochon, donc c'est le Cosmic Whisper, alors attends, hop, le Cosmic Whisper, donc il vient avec un livret, et euh, le jeu est assez, est assez énorme, je me rappelle plus combien il y a de, il y a de runes, euh, mais on a, c'est du carton, hein, voilà, euh, donc on est vraiment sur des lames euh, magnifiques, pareil, dorées, avec des, euh, voilà, et on a, on a la symbolique, donc j'ai euh, une vidéo à la carte qui te le présente, donc n'hésite pas à aller, euh, à aller euh, y faire un tour si c'est vraiment un jeu qui t'intéresse, c'est un jeu auto-édité, donc je sais pas s'il est encore, euh, je pense, parce qu'il a quand même vachement de succès, mais c'est fort possible qu'elle ait fait une autre version, celui-là c'était déjà la deuxième version du jeu, euh, la première version avait un fond euh, un dos de deck doré mais pas super joli enfin moi ça me plaisait pas c'est ce qui m'avait retenu de l'acheter la première la première fois et quand elle a sorti une deuxième édition avec ce dos là qui correspond bien à la dorure qu'il y a devant j'ai un peu craqué j'ai un peu craqué mon slip à l'époque hein voilà <rire> j'avais profité euh, d'une réduction que j'avais eu alors attends, comment c'était ça s'était goupillé Tu sais, des fois, quand tu vas sur les sites, euh, avant d'accéder au site, tu as euh, le tirage de la roue où tu, tu gagnes quelque chose. Et du coup, j'avais gagné un moins 10 ou moins 20%, je sais plus. Je crois que c'était moins, moins 30%. Et du coup, j'avais été sur le site, j'avais mis le jeu dans euh, le, le panier et j'avais laissé le jeu dans le panier comme ça. Et quelques jours après, j'avais reçu un mail et le mail me disait qu'il y avait encore le, le panier en cours et que du coup, il me faisait un moins de 10% pour m'inciter à acheter. Et là, je m'étais dit, attends, moins 30 plus moins 10, je ne peux pas passer à côté en fait. C'est juste, là, c'est un signe de l'univers hein, qui me fait un cadeau. Donc, je, je me l'étais offert, mais, mais voilà, c'est un jeu... C'est un précieux. Hein, c'est pas pour rien que je l'appelle précieux. Je me rappelle plus hein, du prix. Euh, va sur le, la vidéo à la carte, je, je le dis. Euh, mais je sais, je sais qu'à l'époque, euh, j'avais réfléchi longtemps. Tu vois, c'est euh, genre, est-ce que j'hypothèque la maison, j'hypothèque un rein, comment ça se passe euh, On revient du coup euh, sur les oracles. Donc je vais te présenter. Non, mais je te l'ai pas encore présenté. Je me mélange, je me mélange. Je vais te présenter un oracle un peu comme le Soul Cards que j'ai temporairement mis de côté euh, un de mes précieux également ça fait partie de mon trio de jeux euh, euh, avec dorure donc là bon c'est cuivré mais que, euh, je, qui sont les plus, les plus chers de ma collection et donc que j'appelle mes précieux tu as également une vidéo à la carte donc je t'invite à aller y faire un tour si euh, bah, ce, ce jeu te fait de l'œil. donc tu vois on est pareil sur des dorures mais cette fois-ci euh, euh, en luminure ça se dit en luminure, mais cuivré. Ou rose gold. C'est la mode de dire rose gold. Euh, donc, moi, il y a le côté que c'était cuivré, hein, qui m'avait quand même vachement plu. Et euh, j'aime cette idée de fond de carte noir. Comme je te dis, le blanc, ça casse mon, mon intuition. Il y a un truc qui se passe. Euh, donc, j'aimais bien cette idée euh, de, de dorure cuivrée euh, sur, euh, sur fond noir. Et on est sur un oracle. Alors, je t'ai même pas dit le nom. Si, le Trade of Fate. Le Trade of Fate, magnifique jeu euh, que j'ai déjà utilisé pour te faire euh, choisir euh, les cartes pour, pour euh, les tirages mensuels. Euh, très intéressant, mais encore une fois, je sens euh, qu'en ce moment, j'ai besoin de légèreté. Et ce jeu-là est très profond dans son, dans son analyse. Si tu l'utilises vraiment dans son plein potentiel, il peut être très profond et te faire... Euh, brasser énormément de choses et, euh, et je sens que dans l'immédiat au lieu de creuser encore plus profond j'ai juste besoin de guérir ce qui est en surface là maintenant et donc j'ai besoin de douceur j'ai besoin de légèreté j'ai besoin de couleur j'ai besoin de, de me lâcher la grappe et je sens comme pour le, le Soul Cards euh, que pour l'instant j'ai besoin de temporairement le mettre de côté ça fait partie des jeux que je ne lâcherai pas euh, parce, que, parce que vraiment c'est mon précieux et c'est pas pour rien, c'est vraiment un précieux que j'aime beaucoup, que j'aime d'amour mais, euh, mais voilà je sens que pour l'instant il me ferait trop cogiter et c'est pas ce dont j'ai besoin euh, donc tu as euh, le, 
le petit livret qui accompagne, à savoir que ce sont des jeux qui sont euh, anglais, donc forcément le, le guidebook est en anglais. Euh, tu as, euh, voilà, je ne vais pas m'attarder, tu as la vidéo à la carte qui te le présente, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. On est donc sur le Trade of Fate, Rose Gold Foil, et euh, c'est un jeu de Blair Portman et Britt June. Et je l'ai mis à l'envers, sinon ça ne serait pas drôle. Allez, hop Ensuite, je vais te parler de quoi Ah ben, je vais te parler de l'oracle l'oracle sorcière, du coup. Je t'ai présenté le tarot, euh, Everyday euh, Witch. Et là, je vais te parler de euh, l'oracle euh, Histoire de sorcière. Donc, ce jeu, ce qui est amusant, c'est que je l'avais reçu dans une première fournée. Attends, ça sera pas là. Je l'avais reçu dans une première fournée de mon ami qui me l'avait qui me l'avait passé. Donc le Everyday Witch Oracle cette fois-ci au lieu du euh, du tarot, on a le Everyday Witch Oracle et il m'avait tellement plu euh, et j'avais été tellement euh, frustrée à l'époque de ne pas avoir le guidebook parce que Bibi elle n'avait pas compris que le, le, le QR code ici me permettait d'avoir un guidebook. <rire> euh, j'avais été tellement frustrée en fait d'avoir des cartes qui me parlaient énormément mais de ne pas avoir... Ok, là tu vois par exemple la carte c'est euh, Earth, Earth Magic parce que je l'avais la version anglaise à l'époque. Earth Magic, ok, l'illustration le, 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 me parle bien parce que je sais pas, c est, c est, si je devais faire une représentation un peu caricaturée de moi, ben c'est comme ça que je me vois dans quelques années, tu vois. Euh, l'illustration me parle, le mot clé me parle, mais voilà, ok, euh, énergie de la Terre, très bien, mais j'en fais quoi <rire> Et du coup, euh, j'avais décidé euh, de m'offrir euh, le, le jeu, et je m'étais dit, bah, tant qu'à m'offrir le jeu, autant euh, l'acheter en français, comme ça, j'aurais pas à le traduire, même si je me débrouille, je me dépatouille plutôt bien euh, à lire l'anglais, bah, si on n'a pas à trop euh, machine, tra travailler avec les neurones euh, à essayer de faire de la traduction... Bah, c'est aussi bien. Donc du coup, euh, je m'étais offert le, la version française. En version française, il s'appelle « Histoire de sorcière » de Déborah Blake et Elisabeth Alba. Donc tu le reçois dans une boîte, dans une boîte cartonnée avec le petit livret. Et d'ailleurs, le petit livret, je vais le laisser de côté parce que moi, je, je ne garde pas les boîtes en fait. Comme je l'ai sur la... Tu vois, j'ai tous mes jeux dans la, dans la boîte comme ça. Je ne garde pas, je, je mets ces boîtes-là de côté et... Euh, et voilà, bref, je te donne des infos que tu n'as pas besoin d'avoir. Euh, donc, le jeu Oracle en version française, il est beaucoup plus grand. Euh, tu vois, je, vais te donner, je vais te faire un comparatif. L'Oracle, euh, on va dire euh, legit. Euh, et puis, euh, l'Oracle euh, AliExpress, on est sur un jeu beaucoup plus petit. Euh, à peu près aussi large. Non, pas, pas complètement aussi large. Il y a un petit... Euh, tu ne le vois pas là, mais il y a un petit 5 mm. Et on a un bon... Euh, au moins un centimètre et demi euh, de haut de plus. Donc c'est très bien parce qu'on a les illustrations qui sont visibles en plus grand. Euh, et puis il y a peut-être une meilleure qualité et encore. On a à peu près la même qualité. Mais j'aime de moins en moins en fait les grands jeux. J'ai beaucoup de mal. Euh, en plus, comme je t'ai dit, moi je, je mélange, tu sais, mes jeux, mes jeux comme ça là. Et, et du coup, c'est comme le carton. Il est de bonne qualité, il est assez rigide, mais c'est très compliqué. Et du coup, je force plus sur mes mains. Alors ça, c'est vraiment un choix très personnel. Euh, mais c'est vrai, il faut avouer que le carton est de très bonne qualité. Euh, et du coup, ben là, cette fois-ci, je vais avoir euh, le petit livret qui va me donner euh, les informations qui vont me permettre de comprendre euh, ben, du coup, la symbolique, l'action que je vais pouvoir poser, euh, le message divinatoire et éventuellement l'action magique que je vais pouvoir faire par rapport euh, à, à la symbolique. C'est marrant parce que je ressors, je ressors ce, alors que j'avais le jeu euh, sur le dos, euh, le dos, donc je pouvais pas, j'ai coupé au hasard et je suis retombée sur cette, sur cette carte. Mais euh, c'est vraiment un jeu où les, les illustrations me parlent. Ça a beau être des dessins, je sais pas, ça vient résonner avec quelque chose en moi. Donc quand je suis vraiment en mode, euh, vraiment en mode sorcière où je, je sens que je veux faire un travail particulier ou que je veux vraiment connecter à mon énergie sorcière. C'est un petit peu un bien grand mot, mais je, je, vais, je vais facilement utiliser ce, cet oracle. Et du coup, ben là, maintenant, j'ai le réflexe d'aller chercher également le tarot qui va avec euh, ben pour pouvoir faire un, un, petit, euh, un petit combo 
euh, et puis rester dans cette énergie, euh, rester dans cette énergie là. Pour l'instant, tu n'as pas euh, le de vidéo à la carte. Je pense que je la ferai euh, prochainement et euh, je la publierai. Euh, je la publierai peut-être pas tout de suite, parce que là, je vais peut-être te faire un peu une overdose de jeux de tarot et d'oracle entre les vidéos de présentation de, mon, de ma collection, plus euh, j'ai une idée de j'ai une idée de vidéo, je t'en parlerai à la fin, parce que sinon, ça, ça va faire brouillon. Je vais essayer d'être raisonnable quand même, d'être un minimum cadré. Euh, ensuite, un oracle que je t'ai déjà présenté aussi en vidéo à la carte, c'est... L'oracle, vérifie parce que je me trompe souvent. Donc c'est l'oracle d'or et d'encre qui vient dans un petit pochon. Euh, donc voilà, oracle d'or et d'encre. Tu as la vidéo à la carte dédiée. Donc je t'invite à aller y faire un tour. C'est un jeu, euh, donc tu n'as pas de livret, mais tu as des petites cartes euh, de mots-clés. Et ensuite, ben, tu utilises euh, ton intuition euh, pour, mais pour faire des interprétations c'est un jeu qui euh, est très doux <rire> dans les illustrations il me semble que je le dis dans la vidéo à la carte c'est très doux dans les illustrations mais euh, dans les messages ça pique des fois ça pique vraiment beaucoup euh, donc je l'utilise mais avec parcimonie hein, parce que j'ai pas tout le temps envie de me faire casser euh, casser donc euh, voilà je... Je, je, je prends plaisir à l'utiliser parce qu'il est très pertinent. Mais il va gratter des fois là où j'ai pas envie que ça gratte. Donc, euh, donc voilà, un oracle que j'aime beaucoup, euh, que j'utilise très souvent pour moi. Je l'utilise peu pour les autres. Je ne sais pas pourquoi. J'ai euh, plus le réflexe d'utiliser l'oracle le, le, de Médéor parce que lui me demande, me demande un travail de, de connexion peut-être un peu plus grand. Euh, voilà, donc je l'utilise peut-être plus pour un travail personnel. Voilà pour l'oracle d'or et d'encre. Je ne t'ai même pas dit l'auteur, la pauvre. Émilie de Dieu, voilà. Mais comme je t'ai dit, hein, je me suis répété 75 000 fois, euh, tu as la vidéo à la carte, je te mettrai le lien dans le commentaire épinglé et tu as très certainement la playlist à la carte dans le petit i en haut de l'écran. Un jeu que tu vois à, chacune, euh, à chacun de mes tirages, c'est euh, l'oracle des Médéores. Euh, pareil, tu as une vidéo à la carte qui lui est dédiée. Tu as un petit livret que, pour le coup, moi, j'ai remisé parce que j'ai décidé que j'allais l'utiliser de manière complètement intuitive. Euh, c'est un jeu très intéressant, très, très pertinent dans ses messages. Très pertinent, mais pas forcément aussi gratte-gratte, euh, poil à gratter que l'oracle le, que le, le, d'or et d'encre. Euh, mais très pertinent aussi. Euh, J'aime bien l'utiliser avec le Light Sears Tarot. Je trouve que ça vient vachement bien compléter. L'oracle des Médéores, je ne t'ai pas précisé, c'est de Stéphanie Abelan, illustré par Noémie Tricoche. Et la particularité de ce jeu, je ne vais pas te refaire la vidéo à la carte, mais c'est que tu as deux types de cartes, les cartes oracle en tant que telles, et un ensemble de 15 cartes, il me semble, euh, ce qu'elle va appeler les cartes soins, qui pour elle, dans euh, son système de fonctionnement, est liée, chaque carte est liée à un Médéor, un bijou Médéor qui est un bijou soin. Euh, moi, je ne l'utilise pas en lien avec un bijou. Euh, je l'utilise en lien avec euh, quelle est la nécessité de soins énergétiques à faire. Bon, bah, il va falloir peut-être que je travaille sur l'enfant intérieur ou il va falloir que je travaille sur les vies antérieures ou peut-être qu'il va falloir que je travaille sur ma lignée, peut-être un nettoyage transgénérationnel ou faire un nettoyage, un travail de pardon, euh, peut-être travailler sur le chakra de la gorge, etc. Donc c'est un jeu que je trouve euh, vraiment très pertinent. Euh, J'utilise euh, le, les jeux, les, les cartes séparément. Je vais d'abord tirer ces cartes-là et ensuite je vais piger une, une ou deux cartes en complément de celui-là. Mais tu m'as vu l'utiliser dans les vidéos, les vidéos de tirage. J'aime beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup ce jeu. Du coup, je ne t'ai pas présenté les, hein, les cartes, mais tu les as déjà vues. Tu les as déjà vues dans mes tirages. Euh... Voilà, des illustrations très, très jolies, très parlantes. Euh, vraiment, si tu veux travailler avec ton intuition, euh, c'est un jeu. Euh, moi, j'ai lâché et je ne me faisais vraiment pas si confiance que ça quand je, je l'ai eu, ce jeu-là. Euh, et j'ai lâché le guidebook hyper vite parce que les, les cartes me parlent en fait, j'ai pas besoin, ok il y a le mot clé, mais des fois je vais pas forcément me baser sur le mot clé, je vais me baser sur un élément euh, qui se trouve sur la carte et, et ça va me permettre de pouvoir faire une interprétation. Donc euh, voilà, vraiment un jeu, 
Encore une fois, pour un débutant, je pense que ça peut être, pour quelqu'un confirmé très bien, mais pour un débutant, ça peut être vraiment un oracle à avoir, euh, à utiliser en complément d'un tarot ou tout seul, mais, euh, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà pour cet oracle. Je ne me rappelle plus si je te l'ai dit, mais euh, tu as la vidéo et la carte qui t'attend, donc n'hésite pas à aller la voir. Ensuite, euh, alors, une particularité dans ce prochain, le prochain oracle qui arrive, parce que c'est un oracle que euh, j'ai fait maison. Donc c'est un oracle euh, simplement avec des messages. Oups. Euh, donc j'avais euh, repéré des vidéos, tu sais, quand les vidéos de présentation de jeu. Souvent, je vais avoir des messages qui vont popper, qui vont me parler. Et du coup, euh, ben, je les ai récupérés au fur et à mesure. Et j'ai décidé de me faire, de me faire un, un oracle rien que de ça. Donc, tu vas avoir différents messages qui vont te conseiller de faire un soin, euh, prendre la hauteur sur ce qui se passe, sois reconnaissant pour ce qu'il y a dans ta vie, ce qui est à venir. Euh, bouge, euh, danse, yoga, étirement, marche. Euh, travaille à étudier les cristaux, continue à travailler sur toi-même pour retrouver ta vraie nature, bois plus d'eau. Euh, voilà, tout plein de messages comme ça. Euh, C'est le genre d'oracle que... Euh, quand je sens que j'ai envie ou j'ai envie de tirer une carte ou j'ai envie de faire un tirage, mais je sens que j'aurai pas la disponibilité ou j'aurai pas la connexion ou le, le comment on dit l'attention nécessaire pour vraiment faire un tirage, etc. Ben je sors, je sors ce, ce, cet oracle là et euh, que tu as déjà vu hein, dans, dans les tirages, les tirages mensuels et, euh, et du coup euh, ben je, je piche une carte et ça me donne ça me donne le petit conseil, la petite information qui me permet, euh, qui me permet de, de savoir un petit peu euh, accepte ta part d'ombre et prends le temps de travailler sur, sur et avec elle. Euh, mais, mais voilà, tu vois, j'ai... On est là, parle-nous. <rire> Donc voilà, c'est les petits messages qui, qui soit m'aident à répondre à une question, soit qui viennent un petit peu me réconforter parce que ben, ça vient me confirmer un ressenti que je peux avoir. Et là, je suis dans un processus où euh, ben, je suis en train de me rajouter des cartes en plus. Euh, initialement, c'était, j'avais un autre jeu que je m'étais fait maison aussi. Euh, en gros, tu vois, c'est un peu... Le cet oracle-là et l'oracle que j'avais avant et que j'ai décidé d'éliminer, c'était un peu des jeux Frankenstein où du coup, je vais piocher euh, une information, une citation dans un livre, je vais piocher euh, quelques, quelques messages dans un jeu, je vais piocher des, des messages, euh, voilà, un peu partout. Donc c'est un peu l'oracle le, Frankenstein, je vais récupérer des petits bouts un peu partout. Et euh, ben là, je vais euh, très certainement euh, agrandir euh, ce jeu-là avec quelques... Je crois que j'ai une trentaine de, de messages supplémentaires où on est sur du, du self-care, tu vois. Vraiment des messages où on va te demander de te coucouner, mais genre d'écrire dans un journaling, de travailler tes racines, de, de te connecter à ta paix intérieure, etc. Donc, euh, donc j'ai euh, commencé à préparer les achats que j'aurais besoin de faire pour, euh, pouvoir me faire pour pouvoir me faire mon jeu. Donc, je vais, euh, donc pour te donner une idée, j'ai euh, du papier cardstock blanc euh, sur lequel je vais coller avec du double face, une double face très important, parce que je ne l'ai pas fait là avec du double face, je l'ai fait avec de la colle liquide, et, euh, et franchement mes cartes étaient gondolées, le papier gondolé là, mm -mm. tu veux te faire un oracle, ça va te coûter un peu plus cher, mais prends le matériel, donc du, du ruban euh, double face, mais genre tu sais en, en rouleau, euh, donc ça... Tu colles, enfin euh, moi j'ai collé du coup euh, mon papier euh, craft sur lequel j'ai imprimé à l'imprimante les messages. Et ensuite dans, au dos euh, j'ai collé un, un, les, les, les rouleaux, tu sais normalement que tu utilises avec les Cricut et compagnie. Les, euh, le film est plus fin que le film style Vanilla qui est quand même beaucoup plus épais. Donc ça te permet d'avoir une carte qui n'est pas non plus trop, trop épaisse et donc un jeu qui n'est pas euh, non plus, euh, qui fait pas 15 km de long. Euh, donc voilà, donc, euh, je vais avoir euh, un petit complément. Donc ça, pareil, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu, voilà, j'ai mon message rapide et instantané. Ensuite, on est sur des jeux AliExpress. Un jeu AliExpress euh, que j'avais repéré depuis longtemps, enfin un jeu, un oracle que j'avais repéré depuis longtemps. Mais comme j'étais dans cette optique de « ça sert à rien, je ne vais pas acheter trop d'oracles parce que je ne les utilise pas, etc. Bah, » Du coup, je ne l'avais pas acheté parce qu'il me plaisait, mais pas assez pour que je dise « je me l'achète ». Et il faisait partie de la collection de jeux que j'ai récupérés. Donc c'est Beyond, Beyond Lemuria de Easy Ivy. Donc 
encore une fois, hein, je le répète, euh, jeu AliExpress, donc la version originale doit très certainement être dans une jolie boîte cartonnée, avec un joli livret, etc. Mais euh, bah, c'est un jeu qui me parle, parce que déjà, ça parle de la Lémurie, et que je me sens connectée à la Lémurie à l'Atlantine, euh, parce que j'ai, euh, pour ne rien te cacher, une vie antérieure reliée à ça, comme beaucoup, mais disons que je... J'ai vu euh, une de mes vies antérieures, enfin la fin d'une de mes vies antérieures, et euh, les, les messages, euh, les, les, les illustrations me parlent, ça me connecte à quelque chose, euh, je ne pourrais pas te le décrire en fait, ça m'apaise. J'ai l'impression, euh, si j'étais un peu cucu la praline, je te dirais j'ai l'impression de revenir à la maison en fait. Énergétiquement, je sens qu'il y a une énergie particulière dans ce jeu qui me connecte à, à la maison. Voilà, je et pas à la maison euh, à Bordeaux, hein, euh, qu'on soit très clair. Euh, mais voilà, donc encore une fois, jeu AliExpress, donc je n'ai pas le livret papier, mais j'ai un livret euh, numérique qui me permet ben, quand même d'avoir euh, des informations, parce que là, pour le coup, ça serait quand même très frustrant d'avoir ça, d'avoir juste euh, le message. Alors, il y a des fois, il y a des messages, bon là, euh, New Blueprint, bon, ben, ça ne me parle pas vraiment. Des fois, ça va te donner une information, euh, par exemple ici, Surrender. Euh, c'est pas lâche prise mais c'est ab genre abandonne toi bon tu te dis bon là je peux comprendre mais bon euh, euh, new blueprint bah, qu'est-ce que je fais avec ça en fait je sais pas trop donc, euh, donc j'étais bien contente d'avoir euh, le petit livret euh, qui va avec même s'il est en version numérique et euh, je pense que je vais euh... <coughs> pardon je sens que je vais euh, travailler euh, un peu plus avec lui, mon côté, euh, mon côté spirituel, et peut-être guérir, guérir quelques, quelques vies antérieures. On ne sait jamais. Un, un autre oracle, euh, que, un oracle AliExpress, tout pareil, euh, c'est le Moon Witch Oracle de euh, Cosmic Valeria. Alors, euh, version AliExpress, je le précise. Donc, tu n'as pas le livret, tu le récupères avec le, avec le, le QR code. Et euh, c'est un jeu euh, très witchy. Euh, très, euh, j'allais dire, comment on dit, euh, fan service pour la, la mode witchy euh, du moment. Euh, bon, bah, je suis en mode witchy également. J'aime bien les messages euh, parce que je le trouve très pertinent. J'étais sceptique quand je l'ai récupéré. Je me suis dit, oh, c'est genre le truc parce que c'est la mode, on va te sortir un truc witchy. Et forcé de constater que les petits messages, donc tu vas avoir... Euh, un message où, là, par exemple, c'est un truc en lien avec un élément de l'astrologie, le, le nœud nord. Euh, mais tu vas avoir des fois des déesses euh, où tu vas avoir le, le soleil, par exemple. Mais tu vas avoir surtout un mot-clé. Et le mot-clé, bah, il tape juste. Il tape juste très souvent. Donc, euh, voilà. Si tu es en mode un peu witchy, euh, en tout cas, c'est quelque chose qui te parle. Euh, tu peux travailler avec la lune aussi, les éléments de la lune. Tu as tous les... Les, les, le cycle de la lune donc ça peut être intéressant si tu veux te sortir le cycle du moment euh, donc voilà j'étais je, je, sceptique et j'étais enfin, étonnée de me dire qu'en fait ben, euh, voilà, je l'ai vite adopté parce que je trouve pareil le message très pertinent euh, donc je vais souvent piocher euh, là dedans quand, euh, quand j'ai envie euh, <coughs> d'avoir un message rapide euh, un de mes derniers jeux achetés c'est un jeu, en fait, qui est... Euh, comment expliquer À la base, j'ai acheté un livre. <rire> Ce livre-là, euh, aux éditions Larousse, qui s'appelle « L'herbier du chaman » de Mayatol. Euh, et euh, ce livre-là a en bonus euh, des petites cartes euh, qui se trouvent euh, dans la pochette euh, derrière. Donc, c'est des petites cartes que tu reçois en planche et c'est à toi à les défaire, tu sais, en pointillé. Euh, donc, je l'ai légèrement euh, customisé. J'ai limé les bords des cartes pour pouvoir euh, enlever les petits points, là. Tu sais, les petits pointillés, pas, pas très gracieux. J'ai euh, ancré les bords des cartes pour justement masquer encore plus euh, le côté pointillé. Et euh, du coup, c'est un jeu... Très étonnée, je vais te montrer le livre parce que du coup, tu as les illustrations qui sont en plus grand. Tu as une collection, donc tu as l'herbier, tu as les cristaux du chaman et tu as le bestiaire du chaman. Et tu as donc en français, voilà, les livres avec les petites cartes en français. Et après, tu peux acheter la version oracle. Donc, je pense que la version oracle est en format comme ça, avec une jolie boîte. Euh, mais du coup, ça n'est qu'en anglais. Mais tu as des plus grandes cartes, avec une qualité meilleure au niveau de la carte, parce que là, on est vraiment sur du papier cartonné. C'est vraiment très léger. Mais finalement, ça me suffit. Mais bon, après, 
Mais au tout début, je m'étais dit, oh, je vais acheter lui pour avoir le livre vraiment en, en dur. Euh, et, euh, et je vais acheter euh, le, le, le jeu euh, en version anglaise. Et euh, de toute façon, ben, avec les images, je vais pouvoir m'y retrouver. Et au final, ben, je me rends compte que les petites cartes en français me suffisent très bien. Mais c'est un jeu... Euh, qui vient connecter avec mon côté sorcière arboristerie, tu vois, Je, avec mon côté guérisseuse. Euh, donc, tu vas avoir déjà des, euh, des illustrations qui te parlent. Tu vas avoir la symbolique de la, de la plante. Donc, tu peux apprendre déjà des choses. Euh, donc, après, à toi d'aller euh, faire de, de plus amples recherches. Et tu vas avoir, en fait, des messages qui, qui vont correspondre avec la plante. Donc, à chaque fois, tu vas avoir un petit exercice, éventuellement une réflexion ou un rituel à faire avec des mots-clés, avec des phrases, des citations, etc. Donc, c'est vraiment un, un livre, un jeu euh, que je trouve assez intéressant parce qu'il te permet aussi de passer à l'action. Au-delà de la simple information, tu peux apprendre quelque chose, mais ça te demande aussi de passer à l'action et, et les illustrations sont juste, euh, sont juste magnifiques, en fait. J'ai vraiment craqué euh, sur, euh, sur ces illustrations. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas quand c'est trop... Euh, euh, quand c'est trop... Euh, comment on dit euh, Bariolé, plein de couleurs, etc. C'est pas trop mon truc. Donc, tu as un mot-clé, euh, le, le nom de la, la plante, un mot-clé. Et du coup, bah, tu, peux, tu peux te faire un petit... Euh, Voilà. Donc, pareil, tu n'as pas eu euh, la vidéo à la carte pour celui-là. Je te le présenterai euh, très euh, prochainement également. J'hésite, honnêtement. Au départ, j'avais vraiment envie de m'acheter euh, les cristaux et, euh, et, euh, et le bestiaire pour essayer d'avoir l'ensemble. Et en fait, je me dis, est-ce que vraiment j'en ai l'utilité euh, Comment on dit euh, Esthétiquement et par envie, oui, je vais avoir envie des trois parce que c'est un très joli objet. Mais est-ce que vraiment je vais l'utiliser Je ne suis pas certaine. Donc pour l'instant, ça restera dans ma wishlist. Mais peut-être que dans quelques mois, je te le présenterai. Le dernier oracle que je vais te présenter, c'est celui-ci. Donc c'est Uncover Your Past Life Oracle. Donc euh, découvrir euh, les, les vies antérieures. Euh, et c'est un jeu, donc AliExpress. Donc tu n'as pas le, 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 le guidebook, tu vas le récupérer avec le QR code. Et c'est un jeu qui est original déjà parce qu'il va travailler les vies antérieures, mais aussi parce qu'il est rond. Donc une galère pour mélanger. Euh, mais c'est un jeu qui est vraiment hyper intéressant parce que ça te permet de travailler sur euh, différents aspects de la vie antérieure, donc savoir grosso modo euh, qui, euh, qui tu pouvais être. Et euh, tu as vachement de thématiques euh, qui te permettent de, de brosser un tableau assez large. Et c'est un jeu qui est recto-verso. Donc tu as euh, des informations au recto et tu peux utiliser les cartes au verso pour avoir euh, quel est euh, le, le, le temps, euh, l'échelle de temps où tu étais situé, la leçon que tu as apprise, le type de mort que tu as pu avoir, où est-ce que tu étais localisé, le trauma que tu as pu avoir avec cette vie, la foi que tu avais dans cette vie, le type d'amour et de relation amoureuse que tu pouvais avoir, l'identité, enfin bon bref, voilà. Tu peux avoir plein d'informations. Je t'avoue que pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de vraiment le, le maîtriser. Je vais prendre mon temps euh, parce que je développe de plus en plus dans mes tirages, moi, des, des flashs euh, de vie antérieure euh, sans forcément le vouloir et je ne sais pas trop quoi faire de ces informations, en fait. Euh, même pour moi, j'ai connaissance de plein de morts de mes vies antérieures, notamment une en Atlantide, mais je ne sais pas quoi faire de cette information, si ce n'est euh, euh, brosser mon ego dans le sens du poil et me dire « Ah, j'ai vécu en Atlantide !» Bon, je me suis pris un tsunami dans la gueule, mais je ne sais pas quoi faire de cette info. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un jeu euh, spécifique et voilà, ça faisait partie du, de, de la quantité de jeux que j'ai récupéré. Donc, euh, bah, je suis très contente. Euh, je, vais, euh, je vais potasser avec lui je pense que je te le présenterai même si c'est un jeu AliExpress je pense qu'il est tellement original que je prendrai le temps de te le présenter parce que je, il, je pense qu'il vaut le coup euh, la version originale coûte assez cher mais euh, voilà c'est un jeu que je trouve très intéressant Écoute, mon téléphone est en train de me dire qu'il est saturé au niveau de la mémoire donc euh, on va pas être euh, euh T'es-tu hein <rire> je, je pense que je vais m'arrêter là parce que de toute façon, j'ai fini de te présenter l'ensemble des jeux euh, que j'avais euh, envie de te présenter dans cette première euh, série de... dans cette première vidéo 
de présentation euh, de ma collection. J'espère que euh, cette vidéo n'était pas trop brouillon, euh, que tu as pris plaisir à passer un petit moment en ma compagnie et que tu as peut-être découvert des jeux. Je te l'ai dit 1 milliard 350 000 fois euh, dans la vidéo, mais tu as euh, les références dans le commentaire épinglé. Je te précise si c'est du AliExpress. Ne me demande pas les codes pour AliExpress. Tu es grand ou grande, tu prends tes petites mimines, tu vas sur AliExpress et tu tapes le nom du jeu et tu vas trouver pléthore de vendeurs qui vont te proposer euh, ce jeu-là. Donc je, je te mettrai juste le nom. Euh, je te préciserai que moi, celui que je t'ai présenté, c'était un AliExpress. Et sinon, pour les autres, je vais soit te mettre le lien Amazon si je l'ai, euh, soit te mettre euh, ben, les liens Etsy, etc. Et éventuellement, comme je t'ai dit, la playlist à la carte, la vidéo dédiée si elle est présente pour que tu puisses découvrir le jeu de manière plus approfondie. Sur ce, je me tais, je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye